السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم باحسان الى یوم الدین اما بعد محترم ناظرین ہمارے اس فیس بک لائیو پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے روزانہ شام پانچ بجے آپ کے سامنے اس پروگرام کے ذریعے کچھ دن کی باتیں قرآن و سنت کی باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے اور الحمدللہ بہت سارے لوگ اس پروگرام کو سنتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں رب العالمین ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے محترم ناظرین ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے آج صبح دس بجے کے اپنے خطاب میں یہ واضح کر دیا کہ ملک میں لاک ڈاؤن ابھی ختم نہیں ہو رہا ہے بلکہ یہ انیس دن اور چلے گا اور کم سے کم ابھی تین مئی تک یہ لاک ڈاؤن بڑھا دیا گیا ہے یقیناً چالیس دن تک جب کہ سارے کاروبار ساری فیکٹریاں ساری سارے کام دھندے سب بند ہیں تو اس مسئلے میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملک میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو روزانہ کی اپنی آمدنی آمدنی اور مزدوری کے ذریعے اپنی زندگی کا خرچ چلاتا ہے اس طبقے کے سامنے اور پھر وہ غریب طبقہ جو جو کھاتا ہے جو کماتا ہے وہی کھاتا ہے اس طبقے کے سامنے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے محترم ناظرین کرونا وائرس کی بیماری کو روکنے کے لیے اور اس کے پھیلنے کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹھیک ہے ہم اس بات سے بالکل راضی ہیں کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے لیکن کچھ اس میں ایسے راستے نکلنے چاہیے تھے کہ ان غریب اور ان مڈل کلاس کے لوگوں کا کیا ہوگا افسوس کی بات ہے کہ حکومت کی طرف سے ایسے کوئی اطمینان بخش قدم نہیں اٹھائے گئے آگے رمضان یہ بڑی آزمائش کا وقت ہے کہ رمضان کا یہ برکت والا مہینہ بھی لاک ڈاؤن کے ہی اس پیریڈ میں آئے گا میری آپ سب سے سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہر حال میں لاک ڈاؤن کی پابندی کریں کوئی ایسا کام نہ کریں کہ حکومت کی نظر میں وہ گڑبڑ ہو اور اس بیماری کے تعلق سے بھی وہ صحیح نہ ہو تراوی کی نماز کا جہاں تک مسئلہ ہے آپ گھروں میں چھوٹی موٹی جماعت بنا کر کے جو گھر کے افراد ہیں گھر میں باپ ہیں بیٹے ہیں اگر کوئی گھر میں حافظ نہیں ہے تو جس کو بھی قرآن تھوڑا اچھا یاد ہو وہ قرآن کے پڑھا کر کے تراوی پڑھا سکتا ہے اگر کسی کو قرآن یاد نہیں ہے تو قرآن ہاتھ میں لے کر کے بھی تراوی پڑھی جا سکتی ہے تو اللہ کے واسطے کوئی ایسا کام نہ کریں جو قانون کی نظر میں حکومت کی نظر میں صحیح نہ ہو اور ہماری قوم پر پھر کوئی ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کے مدارس اسلامیہ جو ہمارے لیے رڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں جو دین کے قلعے ہیں ان تمام مدارس کے سفرہ حضرات ہر سال رمضان میں نکلتے ہیں اور چندہ کرتے ہیں تعاون کرتے ہیں اور اسی تعاون اور چندے سے سارے مدارس چلتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ لاک ڈاؤن ہے اور ابھی یہ لاک ڈاؤن کب تک چلے گا کچھ کہا نہیں جا سکتا تو مدارس کے سفرہ آپ کے گھر نہیں جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بڑے بڑے مدارس یا یہ چھوٹے چھوٹے جو دین کی حفاظت کے جو قلعے ہیں یہ بند ہونے کی کگار پہ پہنچ جائیں ان مدارس کو بچانا اور ان مدارس کو کو قائم رکھنا اور برقرار رکھنا یہ بھی ہماری دینی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے ابھی حالات ہمارے حق میں نہیں ہیں کاروباری اور معاشی معاشی اعتبار سے بھی ہم پریشان ہیں حالات جیسے ہی ٹھیک ہوں ہم ان مدارس کی کے تعاون کو ترجیح دیں اور ان مدارس کا ہر ممکن تعاون کریں موجودہ حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو غریب طبقہ ہے اس کی بہت سارے لوگوں نے مدد کی ہے اور آگے بھی جب تک یہ لاک ڈاؤن ہے اس کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے بلکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے اب تک جن کی گاڑی کھچ گئی ہے اب تک ان کا معاملہ چلا ہے لیکن آگے ان کے لیے بہت مشکلات ہیں ہمیں اپنے آس پاس میں اپنے پڑوس میں اپنے رشتہ داروں میں ایسے لوگوں کو پہچان کر کے ایسے لوگوں کی مدد کرنا اگر ہم مدد کرنے کے لائق ہیں تو ہمیں ہمارا فرض بھی ہے اور اپنے زکوٰۃ کی رقم کا بھی ایک بہترین مصرف ہے اس شکل میں ہم ان کی مدد کریں محترم ناظرین ساتھ ہی ساتھ ہم اللہ سے دعا کریں کہ رب العالمین ہم سب کو اس وبا سے جلد سے جلد راحت عطا فرمائے اور ہمارے ملک سے یہ وبا ختم ہو جائے پوری دنیا سے ختم ہو جائے لوگ کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اس کی ویکسین کے لیے اس کی دوا کے لیے رب العالمین ان لوگوں کے دلوں میں اس بیماری کی بہترین دوا اور علاج تجویز فرما دے ان کے دماغوں میں ڈال دے ہمیں اس کی بھی دعا کرتے رہنا چاہیے محترم ناظرین کل ہم نے جو نیا سلسلہ شروع کیا ہے آداب زندگی کے نام سے اور کل اس سلسلے کا پہلا درس تھا آپ کے سامنے صحت کے آداب کل ہم نے بیان کیے تھے آج اس سلسلے کا دوسرا درس ہے اور آج کی ہماری گفتگو جو ہوگی وہ کھانے کے آداب پر ہوگی 
کہ کھانے کے کیا طریقے سنت میں بتائے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے تعلق سے کیا چیزیں بتائی ہیں تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے اگرچہ اس بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے لیکن صفائی اور ستھرائی کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حدیثیں ہیں صفائی نصف ایمان ہیں اور صفائی کے اوپر آپ نے بہت ساری جگہوں پر ابھارا ہے تو وہ تمام حدیثیں اس بات کی دلیل ہیں اور اس بات کے لیے کافی ہیں کہ ہم ادھر ادھر سے آ کر کے ڈائریکٹ کھانا نہ کھانے لگے پہلے اپنے ہاتھوں کو صاف کر لیں دھو لیں اور موجودہ حالات میں تو ہم ہینڈ واش وغیرہ سے اپنے ہاتھوں کو قاعدے سے صاف یا صابن وغیرہ سے اچھی طریقے سے دھونے کے بعد ہی کھانا وغیرہ کھائیں دوسری چیز یہ یاد رکھیں کہ بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا شروع کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادا اکل احد حکم فریض کو رسم اللہ تعالی فعن نسی عیض کو رسم اللہ تعالی فی اول ہی فل یق البسم اللہ اول ہُو آخر ہوں یہ ترمزی اور ابو داؤد کی روایت ہے آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اللہ کا نام لے کر کے کھانا کھائے اگر کھانا کے شروع میں بسم اللہ کہنا بھول جائے تو جب بھی یاد آئے وہ یہ کہے بسم اللہ اول ہو آخر ہو یعنی اس کھانے کے شروع میں بھی اللہ کا نام لے رہا ہوں اس کے آخر میں بھی اللہ کا نام لے رہا ہوں حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں کن تو غلام فی ہجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہتا تھا میں ایک بچہ تھا اللہ کے رسول میری پرورش کر رہے تھے وہ کھا نتیدی تتیش و میں کھانا کھا رہا تھا میرا ہاتھ پوری پلیٹ میں گھوم رہا تھا فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام سم اللہ اے بچے اللہ کا نام لو یعنی بسم اللہ پڑھو وہ کل بے یمینک اور داہینے ہاتھ سے کھاؤ تو کل مما یلیک اور اپنے سامنے سے اپنے قریب سے کھاؤ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے تیسری سنت یہ ہے کہ ہم داہینے ہاتھ سے کھانا کھائیں اللہ کے رسول نے فرمایا لا یا کولن احد من کم بے شمال ہی تم میں سے کوئی داہینے ہاتھ بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھائے ولا یشربن نہ بہا اور بائیں ہاتھ سے پانی نہ پیے فعن شیطان یا اکل و بے شمال ہی و یشرب و بہا اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے اسی طریقے سے کنارے سے کھائیں بیچ میں سے کھانا یہ سنت کے خلاف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان البرکت تنزل و وسط الطعام برکت جو ہوتی ہے کھانے میں وہ کھانے کے بیچ میں نازل ہوتی ہے فکلو من ہا فتح تو کنارے سے کھاؤ ولا تکلو من وسط ہی بیچ میں سے مت کھاؤ کھانا کھانے کے بعد کلی کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حضرت سعید ابن نعمان کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ساتھ مقام صحابہ میں جو خیبر سے کچھ دوری پر ایک مقام ہے وہاں پر تھے نماز کا وقت ہوا آپ نے نماز پڑھنے کے بعد کھانا منگوایا تو کھانا نہیں ملا ستو ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو کو کھایا اور صحابہ نے بھی ستو کو کھایا سم مدعا بے ماں پھر آپ نے پانی منگوایا فمز مزہ اور آپ نے کلی کی سم مصلیٰ پھر آپ نے نماز پڑھائی اور صلی نہ اور ہم نے بھی نماز پڑھی ولم یا تودہ آپ نے وضو نہیں کیا تو کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کو صاف کرنے کے لیے کلی کی تو کھانے کے بعد کلی کر کے منہ کو صاف کرنا یہ بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اگر ہم کہیں کھانا کھانے کے لیے جائیں تو ہمارا جو میزبان ہے جس کے گھر ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں اس کے لیے دعا کرنا بھی پیارے نبی کی سنت ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت سعد ابن عبادہ کے گھر گئے وہ روٹی اور سا... روٹی اور تیل لائے فعقلہ آپ نے کھایا سب مقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے یہ دعا پڑھی افطر اند کم السائمون و اکل تعام کم العبرار و صلت علیہ کم الملائکہ تمہارے یہاں تمہارے گھر پہ روزے داروں نے روزہ توڑا نیک لوگوں نے کھانا کھایا اور فرشتوں نے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کی یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی میزبان کے حق میں یہ دعا کرنا سنت سے ثابت ہے تین انگلیوں سے کھانا پیارے رسول کی سنت ہے اگر ضرورت پڑنے پر چمچ وغیرہ سے بھی کھائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لقمہ اگر کھانے کے دوران گر جائے تو اس گرے, گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کے کھا لینا چاہیے اناج کو اور کھانے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو ضائع کرنے سے منع کیا اگر گر جائے اور اس میں کوئی ایسی گندگی وغیرہ نہ لگی ہو تو اٹھا کے کھا لیجیے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کھانا کھاتے تھے لئی کا اوصابی اہو اصلاس تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹ چاٹتے تھے کھانا کھانے کے بعد انگلیوں میں اگر کھانا لگا رہتا تھا چاٹ جاتے تھے کہتے ہیں وہ ایزا سقت لقم تو احد کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے فلیم تے انحل اضا تو اس میں اگر کچھ غرد و غبار لگائے اس کو صاف کر لے ولی اکل اس کو کھا لے ولا ید اوہا لشیطان اور اس لقمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے وہ امرانہ ان نسل و اور آپ نے ہم کو حکم دیا کہ ہم پلیٹ کو
قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں نہیں معلوم کہ کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے تم نے ایک لقمہ چھوڑ دیا ہو سکتا ہے اسی میں برکت ہو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے ٹیک لگا کے کھانا نہ کھائیں ٹیک لگا کے کھانا سنت کے خلاف ہے صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ آ کلو و انا متقیون میں ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتا کھانا کھانے کے بعد جو اللہ کے رسول سے دعائیں ثابت ہیں ان دعائیں وہ دعائیں پڑھیں اس میں سے ایک دعا ہے جو صحیح بخاری وغیرہ میں وارد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے سے فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے تھے الحمد للہ حمد کثیر طیب مبارک فی ہی غیر مقفی ولا مد ان ولا مستغن ان ہو ربنا اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں ایسی تعریف جو بہت زیادہ ہے بہت برکت والی ہے جو کبھی کافی نہیں ہو سکتی جس کو کبھی چھوڑا نہیں جا سکتا جس سے کبھی بے نیاز نہیں ہوا جا سکتا اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے یہ دعا پڑھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دودھ کے علاوہ کوئی چیز کھاتے تھے تو ایک دعا پڑھتے تھے اللہ مبارک لنا فی ہی و اطعم نہ خی رمن اے اللہ اس میں برکت دے اور اس سے بہتر چیز ہم کو کھلا لیکن آپ جب دودھ پیتے تھے تو آپ دعا کرتے تھے اللہ مبارک لنا فی ہی و زید نامن ہوں دودھ آپ کو اتنا پسند تھا کہ دودھ کے سلسلے میں آپ یہ دعا نہیں کرتے تھے کہ اللہ اس سے بہتر چیز دے بلکہ آپ دعا کرتے تھے کہ اللہ اس میں برکت دے اور مجھ کو مزید عطا فرما یعنی سب سے برکت والی چیز اس دعا کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دودھ تھی کہ دودھ سے بہتر چیز کی آپ دعا نہیں کرتے تھے کھانے کی برائی نہ کریں کھانے کی برائی کرنا سنت کے خلاف ہے حضرت ابو حرارہ کہتے ہیں ماں آب النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعام القط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے کی برائی نہیں کی ان اشتہا ہو عقل ہو کھانا پسند ہوتا کھا لیتے وہ ان کرے ہو ترک ہو اگر کھانا ناپسند ہوتا چھوڑ دیتے کھانے میں اعتدال سے کام لیں بہت زیادہ نہ کھائیں بہت کم بھی نہ کھائیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ملا آدمی جن و آ ان شرم من بطن ترمیزی کی روایت ہے آپ نے فرمایا کہ آدمی اپنے پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں بھرتا بے حسب ابن آدم اکولا تن یقم نہ انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹ کو سیدھا رکھیں ف انکان اللہ محالا فصل سن لِ طعامی وصول سن لِ شرابی وصول سن لِ نفسی اگر کھانا ہی ہے تو پیٹ کے تین حصے کر لو ایک کھانے کے لیے ایک پانی کے لیے ایک سانس لینے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تہائی ون تھرڈ پیٹ کا حصہ چھوڑنے کا حکم دیا کچھ بھوک رہ جائے کھانا چھوڑ دو زیادہ مت کھانا کھاؤ کبھی کبھار کی بات الگ ہے کسی خاص موقع سے لیکن ہمیشہ آدمی بہت زیادہ کھانے کا اگر معمول بنا لے گا تو پیٹ بھی خراب ہوگا صحت بھی خراب ہوگی اور اور چیزوں کا بھی اس میں مسئلہ ہے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا یہ حرام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے لا تلبس الحریر و لدیباج حریر اور دیباج کا کپڑا مت پہنو حریر کہتے ہیں یہ بھی ریشم ہے دیباج بھی ریشم ہے بس ایک پتلے ریشم کو کہتے ہیں ایک موٹے ریشم کو کہتے ہیں تو ریشم کی کوئی بھی جو ہے ورائٹی استعمال مت کرو کپڑے میں ولا تشربو فی آنیت الزہب اور سونے کے برتنوں میں پانی مت پیو ولفضا اور چاندی کے برتنوں میں پانی مت پیو ولا تاکل فی صحافہ اور سونے اور چاندی کے پلیٹوں میں کھاؤ مت فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَا یہ کفار اور مشرقین کے لیے دنیا میں وہ دنیا میں استعمال کریں گے لیکن ہمارے لیے آخرت میں ہمیں دنیا میں حرام کیا گیا منع کیا گیا ہم سونے اور چاندی کی پلیٹوں میں نہیں کھائیں گے مہمان اگر کبھی ہمارے گھر آئے تو مہمان سے پوچھ کر کے اس کو کھانا کھلانا چاہیے ممکن ہے کہ ہم جو کھانا کھلا رہے ہیں وہ مہمان کو پسند نہ ہو تو یہ مہمان نوازی کے آداب کے خلاف ہے حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ اپنی خالہ کے یہاں یعنی حضرت میمونہ بن تحارث کے یہاں گئے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور ہم سب کی ماں ہیں ان کے پاس وہ گئے اور ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے حضرت میمونہ نے بھنا ہوا گوہ بنایا تھا وہاں ایک جانور پایا جاتا تھا گوہ تو اس گوہ کو بھون کر کے حضرت میمونہ نے تیار کیا تھا اور وہ گوہ جو تھا وہ ان کی بہن حضرت حفیدہ بنت الحارث نے بھیجا تھا نجد سے تو انہوں نے اس گوہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے تو عام طور سے جب تک آپ کو بتا نہ دیا جاتا آپ اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے آپ نے اس دن بغیر بتائے اس گوہ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تو ایک عورت نے کہا وہاں پہ جو گھر کی عورتیں تھیں ان میں سے ایک عورت نے کہا کہ ارے اللہ کے رسول کو بتا دو کیا کھلا رہی ہو یہ گو ہے اے اللہ کے رسول یہ گو ہے یہ عذب ہے جس کو عربی میں عذب کہتے ہیں وہ ایک مخصوص جانور ہوتا ہے کہا کہ یہ اللہ کے رسول یہ اس کا گوشت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہ
کھانے جا رہے تھے آپ نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ اے اللہ کے رسول احرام ان ہوا کیا یہ حرام ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ حرام نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں ہمارے مکہ اور مدینہ میں نہیں ہوتا ف اجے دنی ہی مجھے پسند نہیں ہے تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فج تر تو میں نے کھینچ کے اس کو اپنے پاس میں کھانے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے تھے اور میں کھا رہا تھا تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مہمان کو ممکن ہے کہ وہ چیز پسند نہ ہو اس کو بتا دیا جائے اور ایسی چیز کھلائی جائے جو اس کو پسند ہو کوشش کریں کہ گھر کے سارے لوگ مل کر کے کھائیں مل کر کے کھانے سے برکت ہوتی ہے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول انا نہ کل والا نشبا ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن سیراب نہیں ہوتے پیٹ نہیں بھرتا فلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلا القم تفتر قون شاید تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو قالو نام صحابہ نے کہا کہ ہاں ہم لوگ الگ الگ کھاتے ہیں آپ نے فرمایا فجت میں او اللہ تعام کم مل کر کے کھانا کھاؤ وز قرسم اللہ علیہ اور اللہ کا نام لے لیا کرو کھانا پر جو بارک لکم فی اللہ اس کھانے میں تمہارے لیے برکت دے گا اسی طریقے سے بہت گرم کھانا نہ کھائیں بہت گرم کھانا بھی سنت کے خلاف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب ردو بطعام فعین الحار اللہ برکت فی کھانے کو تھوڑا ٹھنڈا کر کے کھاؤ بہت گرم کھانے میں برکت نہیں ہے حالانکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو گرم ہی کھانے میں لطف آتا ہے تو ان ان کو کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن اتنا گرم کھانا کہ منہ جل جائے زبان جل جائے اتنا گرم کھانا صحت کے اصولوں کے بھی خلاف ہے وہی اسی کی طرف حدیث میں اشارہ ہے کہ کھانا تھوڑا ٹھنڈا ہو جانے تو اس کے بعد کھاؤ یہ مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے آخری بات کہ کھانے میں پھونک نہ ماری جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نہا عیتن فصف العنا او یون فقافی کھانے میں سانس لینے سے برتن میں سانس لینے سے یا پھونک مارنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکتا فرمائے ہمارا جو یہ سلسلہ ہے آداب زندگی اس کو میرے حق میں اور آپ سب کے حق میں مفید بنائے آمین و آخر دعوانہ الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ